All right, mud lovers, how you doing? We're going bottle digging today, and I brought Tim with me. Excellent bottle digger he is. Hi, folks. <laughs> uh, you may recognise him from a previous video where the police came and uh, asked us a few questions with their guns. That's quite a scary day. If you haven't seen that video, check it out. It's quite a good watch. We're um, famous now, or are we infamous? Maybe infamous, yeah. But hopefully, you won't get in trouble today. Uh, we've come out to the same spot we was last time with Matt. We had a good few bottles up, so stay tuned and let's get some luck in the muck. Luck in the muck. Right, first spade in. Yeah. Well, it's a stoneware bottle. Let's take a closer look. Well, so I've only been here five minutes and I pulled this out and a lovely ink stoneware pot. Sweet. Well, it should be a good day. Master ink, yeah? Yeah. yeah so you would have filled up your little inkies using this bad boy. So that's a lovely crock. Keep that one. Start a pile, I think. Yeah. Nice little perfume bottle, Art Deco, very sweet. Yeah, probably not in the 20s. Pretty. Well, there's a bottle here. I'm going to see if I can dig it out live for you. Oh, is it broken? Ah. That's a shame. Never mind. Oh, Tim's got a, possibly a cod, or broken cod. And look, there it is. A little over your shoulder. You see that? Yep. That's loose now. Oh, nice. So it's an HC Gould, no, H Gould. Which is a, I recognise that's a London one. I can't remember where, is it Clapham? But that's just a wild guess. I'm sure Simon will learn. Uh... I don't know mate, I don't know, I've never... I've seen them before, but I can't remember where they're from. But yeah, that's nice, look at the bubbles in that. And that came fresh out of the seam, right at the bottom. Nice. Well, the first bottom, because we think there might be another layer under this. Cooled. It's cooled, cooled, cooled fine, cooled, cooled. Well, got a little bowl, pipe bowl in the muck. I wonder if it's got anything on it. Uh, no, I think it's a plain one. Still, it's not bad. Check there's nothing in there. Sometimes there's a maker's mark on this side. Uh, it just looks like it's a plain one, but that's uh, a mid Victorian. Tim might have something, he reckons. Got the lip. Uh, amber lip. Oh, nice. May just be a bovril, but quite a nice one. Yeah, because it's a nice Victorian one. That's good. Applied lip. It's a nice colour as well. Nice light amber. Two ounce. Bovril limited. Nice. Oh, we're coming up. Yeah, just getting into the scene now. Excellent. It's really hard work today. Sweat, hot and sweaty. It's very, uh, what's the word? Close. Weather. Yeah, yeah. I'm trying not to, I'm trying to fall over today, so there's, <laughs> there's always that. Well, I just dug this up, and it's not overly exciting, but it's still pretty cool. It's uh, back of a doll's head, and I was like, do I show him that? And uh, I showed Tim, he's like, yeah, it's all a good sign, mate. And uh, a little bit further down, I picked out this. The creepy face of the doll's head. Look at that. And that does actually fit. I put these two together, so it's part of the same doll, which is quite cool. 
So uh, yeah, I don't, don't really find that many doll's heads, but um, it's quite a nice one, little one. It'd be nice if it was complete, obviously, but um, so maybe you can make something out of it. Some candle holder or something behind the eyes. Who knows? Or I might just uh, leave it in the woods, scare someone. <laughs> Hanging from the tree. <laughs> well, I just spat out this little bottle again. I'm not sure. Oh yeah, it's got something on it. Oh nice. Uh, St. Jacob's Oil Limited, London, and that's all it says, but that's a nice little chemist. Did you say that was a quack cure, or uh, just a chemist, you reckon? Well, it probably is a cure, isn't it? St. Jacob's Oil. Yeah. It's something that it was uh, designed to cure. So do you think that was a shop, or do you think that was someone trying to just... That's a quack, I reckon. Limited, St. Jacob's Oil Limited. Yeah, a bit like a syrup or an oil of some sort. To help cure Dab one, on something. cure one's ailments. Dab on your stump. <laughs> Little ointment. Yeah, sweet. I'll, I'll be happy to find these all day long. I love them. Don't take, awesome. don't take up much room in the bag either, which we enjoy. You know, otherwise, you've got a, a long walk back with a heavy bag. But to be fair, if they're good bottles, I'll be happy to walk back with it. Yeah, sweet. Happy days. <laughs> St. Jacob's Oil. These words are as true today as they were a hundred years ago when it was the custom of the monks to preach to the people as here represented of the wonderful power of St. Jacob's oil to kill pain. It cures rheumatism, gout, lumbago, neuralgia, soreness, stiffness and all bodily aches and pains. It brings happiness and health to the weary sufferer who has lost hope. It cures people who have been crippled with pain for the greater part of a lifetime and affords freedom from pain. It acts like magic. Sometimes the remedy was touted in a poem. Seek you a cure, easy and sure, for aching sprains or hurts or pains of every sort in any part. Be of good cheer, the secrets here. And if you heed what here you read, your pains you'll end, your ailments foil, for you will send for St. Jacob's oil. The advertising for St. Jacob's oil was taking momentum in the United States and in the UK. In the United States, it was even alleged that they painted St. Jacob's oil on cows as a form of advertising. Meanwhile, in London, the advertising claimed that a man employed at the Central Fish Market, London, was for three years helpless with rheumatism and after having been sent to three different hospitals was declared incurable. But after four days of use with St. Jacob's oil, he could move his arm without pain, continuing the use of it. All pain, swelling and stiffness disappeared. He is now cured and back at work. Lucky. This is how professional does it. Look, look at that tool. It's called a bulldog uh, spade, apparently. Uh, fork. It's been digging through him for a few years, and uh, yeah, perfect. Gets in amongst all the bricks and pulls out any goodies usually. He's making a vast amount of progress compared to me. But, um, yeah, we'll see if he gets anything. Nice on, on camera, yeah, a nice little bit, bit of uh, So that's what we're looking for, the hard pack stuff there. A nice orangey colour, hmm. which is the ash and the brick dust mixed in. Early black glass neck. Yeah, I think we found a complete one of those last time. Beer bowl. Yeah, it's all definitely undug this bit, which is what I wanted to see. Good. There's strange layers of uh, clay over there, isn't there? Yeah, a bit more. A cup, not more than a cup. <laughs> so there's certainly a chance of uh, something good coming in. Nice bit of history. Yeah, exactly, that's what we want to see. Something unusual, you know, something we haven't seen before, maybe. Yeah, uh, little tiny. Oh, yeah. Head and shoulders done. That's cute. 
that would have been sewn onto a, a body and had China arms and China legs. Had a cloth body. Oh yeah, sweet. Cool, well done for picking that out. It's it a tiny really one, easily it? lost, isn't it? Tiny boy doll, that is. Let's give it a little wash. There he is, little rosy cheeks. I'm talking about the doll team, not you. <laughs> <laughs> is it a blonde or is it a brunette? Oh, uh, God knows. Has it got blue eyes or brown eyes? Uh, I can't tell. I think the eyes aren't. Teeny There's one. nothing in the eyes, I don't think. I have a quick look. I didn't expect there to be any uh, colour in the eyes. It's a tiny bit of colour. They just look like, black, they look like little black dots. Yeah. Well, I'll just pop this up. I'm doing it very slowly and uh, it seems to be paying off because I'm picking up the little things like the doll's head and that. And look, just found this clay pipe with a face on. I can't believe it. I think it looks like the king and queen. And you think I'm shaking, guys. It's because I'm digging like a madman and then stopping and trying to hold a camera still with two hands. So let me just give it a little wash and see if we can get a bit more detail on that because uh, that's a stunner. And I know who would love to... Uh, I found this and that'll be uh, Nicola, she'd love her. She might already have it, but um, I'm gonna send her some photos anyway and see what she thinks. Yeah, exciting times. That's my find of the day so far. Well happy with that. Oh, well done, sorry. Two heads are better than one. <laughs> right, well, old Timmy, he's had a, well, looks like a cream pot. What you got there, Tim? Yep, stoneware's cream. Yep. Don't know if it'll have any, yeah, on it. You can see the lip. Oh yeah. Would it would have had a handle at some Sometimes point? Sometimes have a little bit of print on the front, but no, it's a plain one. Plain one? No. Well. Occasionally you get a stamp on the base, but Did, would it have had a handle? Or would was have it, had was a it? handle yet? Yeah. Sorry, yeah, just yeah, I found one similar to that actually. Yeah, not gonna not gonna be going to my collection that one, but no. Interesting anyway. Yeah, but well done, mate. All right, let's give it a little wash. He's got a nice nose on him, I can see that already. Oh, cool. I wonder what king that was. It's got to be commemorating a marriage between two people. It could be Queen Victoria and Albert. It seems to make sense. Oh, she's got something around her neck as well. Or is that just a dress? Yeah. You know, I'll take some closer pictures of this for you later. Nice. It's like King Henry VIII. Well, Tim's just handed me this. It's a little penny perfume. And you'd have bought a little bit of perfume for your penny. And that's where it came in. Nice crude little uh, sheared, sheared top there. Why is it in clear glass and not uh, like aqua glass? They did sometimes do things. Yeah? They did, uh, did sometimes make bottles in clear. Yeah. Tend to be quite weak as well, but we'll see. Hope it won't crack. Sweet. Oh, a little thing in the. Uh, oh, we got it. Uh, yep, yeah, we got it. Nice. I see something coming out there. Hopefully, it'll be complete. Oh, yeah, that's nice. Is that the one with the lion's head around it? Probably. I think it's busted. Looking at, it. looking at it. I might be wrong. Oh yeah, it's really busted. It's just stuck to something else, isn't it? It's been a fire. Stuck to a bit of clinker. Yeah, I think you're right. I think it would have had the lion's heads. But the good news is, which I'm really liking, is the colour of this seam, which is 100% now undug. I, have, I wasn't sure at first, but it's definitely undug. So that means the sky's the limit. Hey, hey. You can get anything. Nice, decent bear's grease pot lid. Nice, nice. nice bit of glass. Cream pot, get anything to come out. And I reckon we're looking at being about 1890s, aren't we? Yeah, I think so. Excellent. Well, shout if you find anything else. There you go. Well, if you watched uh, my previous video, uh, you'll find uh, this on there as well. This is a Harleen of a hair. A nice little sample one. So yeah, another one of them. That'll do. Anything with writing on fascinates me, so it's all good. So here we have a bottle in the seam look. It'll be complete. Let's see if we can scrape it out. Oh, I'm 
つけやばいエンジョイああ、プレインオブフォーチュナルでそんなことはないパプロディスティラーやあ、ナイスパプロボールディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディスティラーディス
probably a pub flask. It's got the words Ball Distillery on it, so you may have gone to this distillery, may have been part of a pub and asked for um, a little takeaway, spirit, uh, so you can drink it at your leisure. Now, I can't find much about this particular distillery. Uh, there are distilleries of this name, but there's quite a few of them, quite a few in America as well. So it's hard to pinpoint exactly what, what, where this bottle came from, which is what we have a lot of problems with in the past. There'll be a name of something, there'll be so many names, you can't really be certain. So I can't be too sure where this bottle's come from, but that's another mystery and we'll leave it like that. And also you can see behind me, I've got a few. So now onto my little upcycling project this week. You can see I've got some paints behind me and I've got a box, a mysterious box of vulcanized rubber stoppers. These are, these are a few of my collection there. Uh, and I've got a couple of nice ones here to show you. These are the stoppers that go into the Victorian bottles and they're made of vulcanized rubber and they've all got individual makers marks and places of origin and names and designs and emblems and stuff. Uh, so they're really cool, uh, little visual pieces of history really. And what I'd like to do is to display them in a box frame. I think I might have one in the garage. If not, I could always make one like I did previously. If you haven't seen that, I've made a frame using old wood from a ship. Uh, go and check out that video. The link is right there and it came out really well. Uh, so I may use that one or I may use another one, but I plan to line these all up and uh, drill some holes in so they can support them. And then finally, use some white water-based paint over the top of them just to bring out a bit of the detail because when they're dark, sometimes they're quite hard to see. So I can use this and if I ever want to wash it off, uh, using the water-based colors means I can do so. So let's see how it goes. I'm not sure like this background's too white, so I'm just gonna put some newspaper and sort of decoupage it on. Here's some newspaper from a bottle dump. If you haven't seen this episode, go and check out where we found loads of lovely newspapers from the 1920s. It should go well as a backdrop for this. Okay, stop the film. Look, someone's actually filled out this uh, crossword. Someone's actually, this is someone's writing from 1928. How mad is that? Again, this newspaper was all found at a dump. If you want to see that video, click the link above.
So there we go, my lovers. I hope you enjoyed that. Stay tuned and subscribe because next week you don't want to miss out that amazing bottle that came up. Also next week, I will be doing a competition for subscribers for YouTube. No more Twitter for now. So if you're a subscriber, you're in with a chance and there's a great prize up for grabs. Something that Wendy has made out of silver. I'll leave that as another teaser uh, and I'll let you know more about that next week. See you later, my lovers.